，作为一名军人，能够以身殉职，也算是他的荣誉。能够看到你们成为祖国的栋梁，也不枉师傅的一片苦心呐、啊。是，山木一定会战胜黄明峰。我相信你。相信你，但是春熙，我觉得你们太高估他们了。师傅，我跟黄明峰交手不下十次，而每次我败就败在到了最后关头，还不知道黄明峰会怎么做，而黄明峰却对我们的计划看得清清楚楚。你不会猜出对手。的心思，就像高手对决，你永远不会知道他的下一招是什么。不，师傅，这一次我会让他无可选择的按照我们的计划行动。师傅，师妹，怎么样？果然不出师妹所料，黄明峰的人真在那片高地上。你没有惊动他们吧？没有。很好，师妹，我在想黄明峰现在还能有什么办法进去呢？有，春熙，该到你揭开谜底的时候了。黄明峰一定会拦截我们的运输车队，这是他唯一能进入兵工厂的办法。听说了没有？黄明峰来青岛了。黄明峰，他不是死了吗？死了，那可是高手中的高手。哎，黄军，连他妈人影都找不着。哎，我也听说了，还带了好几个武功高强的大侠，要炸兵工厂。嗯啊，怪不得黄军派了两个中队和那么多的日本武术高手啊。那也不一定能挡得住那些大侠。我听说啊，他们在那边把鬼子打得哭爹喊娘。嗯。你能不能小声点？不想活了。连长，团长让你过去呢，说是去什么三号仓库。嗯，三号仓库就那废仓库。哦，去那干嘛？我也不知道。真是的，吃个饭都吃不踏实。走走走走走。嗯，哎哎，几位军爷，慢走慢走啊，慢走。啊，吃好了啊啊好。伙计，哎，结账。哎，好的。老营长，啊，来吃点东西吧。好，放这吧。来，黄营长，哎，老徐，怎么样？大伙都已经打听清楚了。哦，魏队长说了，鬼子的车队晚上一点从军营出发，六辆车，每辆车上十三个鬼子，一挺机枪。如果咱们要去劫鬼子的卡车，你们人数不够，我们可以派几个人支持你们。好，小钟。哎，把大伙都叫来。是。来，大家看，我们没有别的办法，只能殊死一搏。大哥，只要能完成任务，哪怕是上刀山下火海，也在所不辞。好，大家有什么想法，可以尽快提出来。啊，大伙，你看怎么办？你们这么看着我干什么？你不是怕死吗？现在提出来还来得及。谁说我怕死了？谁说我要退出了？黄大哥，我柳迎春虽然武功一般，可绝对不是贪生怕死之人。大哥去哪儿我就去哪儿，要是有半点退缩，你现在就可以杀了我。刘大侠，我徐长贵能够认识你们这些大侠，与你们并肩作战，就是死，也是光荣的。好，大家有没有信心完成任务？有有有，好，我来分分任务。来，如果我们抢一辆鬼子的运输车，并不算难。但问题是，我们进了兵工厂的第一道大门以后
，车上所有的人都得下车接受鬼子的搜身检查，所以不能带武器。搜身？你跟小钟还得化妆成男装。另外一个，如果被鬼子发现了，我们怎么应付？所以，能不能进到兵工厂里头，引爆炸弹？是这次行动的关键。那谁去安防炸药啊？我去。你，朱姑娘，拜师是一回事，但学艺又是另一回事。你跟穆姑娘学了这么长时间的武功，可是……所以说，正因为小钟的武功最弱。所以他进入仓库是最合适的人。我们其他人的任务，就是为他进入仓库创造条件。我想提醒大家一点：山木的手下，个个都是武功高手，尤其是他的师傅板垣正雄。我们中间，几乎没有人是他的对手。可为了完成任务，我们大伙都要死死的拖住他。另外，我想强调的是。不管遇到什么情况，不管是谁，哪怕陷入绝境，我们都要牢记一点，要以完成任务为第一核心，明白吗？明白。明白嗯、这怎么行？那不能见死不救啊！为了誓死完成任务，我们只能这么做。你能做到吗？我不能。那你就不要去了。魏队长。你带游击队埋伏在这片高地，一旦听到枪声，马上发起进攻。明白。铁虎，蓝兄弟，你们马上把我的计划告诉苏姑娘和云姑。好，好，散会。好师兄，你听我说。你就说，你能不能做到吧？我。我告诉你，你要是擅自做主，影响了任务。我一定按纪律处置你，准备去吧。好。山木中佐，按照您的吩咐，消息已经放出去了。很好。工程什么时候完工？今夜。好，你的这次表现很不错。多谢山木中佐夸奖。去忙吧。嗨，抓紧时间啊！小心点儿，小心点儿。我观察了很久。太君，太君，走！大木箱里装的是枪，小木箱里装的是手榴弹。这几天，鬼子至少运了四五百箱东西进去。哼，他搬进去的越多越好。苏姑娘，行动计划你都记下了吗？嗯，记下了。苏姑娘，那我走了，你注意安全。雪飞，嗯，我看一下。哦，挺好的
年还有罐头吃，今年就只有玉米土豆泥。这仗打不下去了，我可真想家。啊。谁不想？我妻子来信说，家里把粮食都运到前线去了，孩子们都已经半年没有吃上肉了。运粮食的长官，往前。都检查过了吗？都检查过了，一切都没有问题干掉两个，怎么样？没事。好，小钟，你负责开车。是，黄营长，黄营长，老徐，清理现场，我们得马上赶上前面那辆车。快，是是是，走走。
这事儿干得真漂亮。走。嗯。对了。怎么了？后边有鬼子。站好了。为什么把车停在这里？刚刚长官内急，马上就走。这里山路不安全，快跟上前面的车。嗨，走王营长，我还以为你从来都不会紧张呢。是人都会紧张。其实每一次任务的完成，都是同志们共同努力的结果。其实我心里。一直记得他们。三个小时后，一切都会结束。快走，快走，快点，跟上，跟上，走。停车检查。
跟上，跟上，大家快点，抓紧时间，小心点儿。他们都进来了，黄明峰、钟小谢、酒鬼、咏春小子，还有黄明峰的师妹，他们都到齐了，还差一个女妖。她已经进入我们的仓库了。哼，该是关门打狗的时候了。
黄明峰，这一次你输定了。我输了。师兄，你怎么能跟这个女鬼子认输呢？对啊，大哥，又没打过，谁输谁赢还不一定。输了就是输了，不认不行。同志们，可能今天我们走不出这间仓库。我黄明峰，对不起大家。如有来世，明峰愿意再跟兄弟姐妹们并肩作战。关系，就算是死，我们也要炸了这个仓库，和小鬼子他们同归于尽。山木，你不要高兴得太早，只要能顺利完成任务，牺牲又算什么？炸仓库？<笑>你们用什么炸？他们怎么会知道我们要劫运输车队呢？因为你们的黄大哥已经黔驴技穷了。黄明峰，你还记不记得在山西的时候，你曾经和八路军游击队也劫过我们的运输车？你怎么知道我会故技重演？问得好，劫运输车。深入虎穴，这是一种非常危险的做法。一旦计划败露，将会全军覆没。不到万不得已时，你是不会这么做的。除此之外，第二路你发现我军防卫的弱点，强攻。所以
，你在那堵围墙，加强了防守。这么说，行车路线和时间都是他们故意透露给我们的。是啊，要不然，老徐他们怎么能那么轻易的打听到消息呢？哈哈哈哈哈哈！黄明峰，你不愧为盖世英雄之名，果然聪明。不过。你明白的太晚了，春熙，我们的武器已经装车完毕。让我猜猜，我要是没猜错的话，你们的武器应该存放在三号仓库。嗯，大哥怎么知道？你怎么知道？为什么我总有一种被人牵着走的感觉？黄营长，都准备好了。好。你脸色怎么这么难看？是不是有什么事啊？哎，小钟，如果你是山木，明知道有人要来炸你的仓库。你会怎么办？肯定会加强防守啊！会不会这样？我先把武器秘密的运走，然后让人找不着。你是说，山木会事先把武器运走？<笑>这你放心，苏姑娘和云姑一直盯着鬼子呢。大哥。天虎，嗯，见到云姑了吗？见到了，而且他说了一件很奇怪的事。什么事儿？不知道为什么，鬼子派了一个连的兵，驻防三号仓库。三号仓库？对。这是个废弃的粮仓啊。是啊。这个三号仓库离兵工厂只有三里地。是啊。这样，叫上柳兄弟，我们看看去。是。是快到这儿来，有什么情况？没有，我进去了啊。文段，哎，太君，你们在这儿干什么呢？啊，我们，少佐问你们在干什么？啊，呃，住住房，住房。这间仓库不是被废弃了吗？啊，对。对，啊，是啊，这里什么都没有，我我们也不知道来这防什么。谁下的命令？我们团长。哎，太君，要不我派人去问问？不用了。报告少佐，这间仓库已经被废弃，什么都没有了。嗯。山姆他到底在干什么？是不是又有其他隐谋？要不要查一下呢？走了。你居然去过三号仓库，师兄，你是不是早知道这是一个圈套？我要早知道这是个圈套，我们就不会落得今天这个缴械投降的下场。我们虽然到了三号仓库，可是什么也没发现。黄营长，我觉得军火库并没有转移。我和苏姑娘亲眼看见一整箱手榴弹，看来我的担心是多余的。时间不早了，行动。好，是。我想，这条地道是昨天夜里才完工的。在我们劫运输车的时候，他们才把武器运到三号仓库。哼，没错。这一次。你已经没有翻盘的机会了。哼，兴许你少一点聪明，我们就真的没有翻盘的机会了。你什么意思？中国有句老话，不知道你听过没有
，画蛇添足。从你关上大门，往地上撒钉子的时候，我就知道上当了。那又怎样？你们现在已经进入了包围圈，就算知道自己上当，你们也别想逃出去。是吗？鬼魂铁虎在哪？三号仓库。不可能。铁虎，我们上当了。不过我们还有机会，你想办法出去以后，马上找到游击队，带他们到三号仓库。好的，你自己小心。嗯、女鬼子，就算你再聪明，你也斗不过我大哥，是吧，雪飞？那还用你说？师傅。请你立刻去通知师兄。来不及了，这个家伙在这里装出一副认输的样子，其实他是在给鬼魂争取时间。给我炸！哎，这！门开一遍。先走一步，好，我马上带兄弟们去支援。好。
小心。天虎，干得好！大哥，你们没事吧？没事。其他人呢？我们分头撤退的。走，咱们到会合点去。这死丫头跑到哪儿也不打个招呼，害得爹到处找你。师傅，你怎么跑到这儿来了？是我带他来的。小哥，啊、我来晚了。呃、不晚。师傅、嗯，你刚才怎么不直接杀了那个老鬼子？哎呀，师傅怎么说也是个有德行的人呢，总不能背后给人下手吧？哎，一清道长，你说是不是啊？嗯，银姑说的是。爹，他们不是人。嗨，他就是畜生，也得让他死个明白，不是？嗯，明峰，你带领雪飞他们先走，我和云姑来断后。好，嗯，去吧，走吧。你师兄伤得不轻，赶快走，走，走。走哎，师傅，谁也不许轻举妄动。这老鬼子还挺知趣的。嗯，道长，咱们走吧，别让孩子们担心。嗯，我也正有此意。走，走。哎，师傅，中国的武术深不可测，我们根本就不是这两个老鬼的对手
，一星道长，十年前你头发还是黑的，现在怎么看起来都有白头发了？不，师傅，我是帝国的军人，就算战死，也绝不能放过敌人。都战死了，你是军人，但你更是我的徒弟，我不能让你白白的牺牲。那不是武士道精神，那是愚蠢，明白吗？不，春熙，留得青山在，不怕没柴烧。山盟又输了，我无颜面对神谷阁下和天皇陛下，我会向司令部请罪。你，师妹，对不起，我没能完成任务。师兄，你不要自责，都是我的错。是那游击队，还有鬼魂铁虎，不要再说了。那些人，三部少佐，为什么这么慢？八路军游击队实在是太顽强了，废物！这，嗨，师傅，耿村，你没事吧？多谢师傅关心，我没事。到底怎么了？哎，回去再说吧。嗨。慢点，没事儿，这还真是好多了。啊，翠飞啊，六兄弟怎么样了？他能怎么样？这是什么话呀？人家为了救你，差点命都搭进去，赶紧看过去啊！他没事儿。你连看都没看，怎么知道没事儿啊？我爹在照顾他呢，他能有什么事儿啊？那你也得看看去，啊！不去。哎，你这……哎，别动！你说说你，你这丫头怎么变得这么无情无义啊？去，看看去啊！好，我去就是嘛。哼，你看他还挺生气的。人家柳兄弟为了救他，差点把命都搭进去。他倒好，把人家好心当成驴肝肺。黄营长，你这么聪明的人，那咋有些道理就是不懂呢？什么意思啊？没事儿，你就直说嘛。这柳兄弟对穆姑娘。就像穆姑娘对你一样。哎呦，你想多了，这，他对我、啊，根本不是你想的那样啊。为什么？哎，这要说起来啊，我算他半个父亲呢。怎么一个劲儿的哭个不停啊？哦，来了，哦，哦，米汤来了，哎，来来来，哦，来喝点儿，来来来来，再喝点儿，来再喝点儿，啊，不哭不哭啊，来，还真是饿了，嗯，来我抱抱。哎呦，小心！哎呦，哦，师傅，啊，咱给他起个名吧。嗯
，就叫他雪飞吧。穆雪飞，嗯，穆雪飞，你以后就是我穆一清的女儿了。<笑>雪飞，别闹，师兄正练功呢。你说好，今天去带我做蝴蝶的。好，师兄今天就带你去，好不好？嗯。一、二、三，走。好，转。好。一、二、三，好，转。一。休息一下吧。休息，雪飞啊，你先休息会儿吧，师兄再练会儿。哎，师兄，今天天气真不错，要不你带我进城玩去？进城？过两天吧，啊？不嘛，你这句话都说了好几回了。那好吧，进城。耶，师兄最好喽。开心了啊？嗯。那你准备怎么报答师兄啊？等我长大了，我做你媳妇就是了。做我媳妇儿？笑什么？我是说真的。真的、啊？带着东西走吧。走喽，走，玩去喽，走喽。日寇盘踞东三省，其野心昭然若揭。此国难当头之际，我中华男儿自当挺身而出，奋勇杀敌。光复河山，师傅，明峰啊，为师已经没什么可教你的了。今后的路，还要你自己去走啊。明峰，牢记师傅的教诲。师兄。师兄，是不是要下山？雪飞啊，师兄下山以后，你要好好照顾师傅啊！我不，我不要你下山。雪飞，我不，师兄，你要是走了，谁理我？你不要我了？哎，雪飞，不得胡闹！我不，我就是不让师兄下山。雪飞，我又不是不回来了。我不管，你要是走了，我再也不理你了。哎，哎，雪飞。雪飞，师兄走了。你走吧，走了以后不要再回来。雪飞啊，你要乖乖的，听师傅的话，别惹他生气啊。我走了。走吧，没事了。看来，这穆姑娘的身世，真是挺可怜的。黄营长，哎，魏队长，伤恢复的怎么样了？啊，没什么问题。多亏了云姑和一清大师自制的良药，这些大侠的内伤才没有大碍。啊，那就好。有什么情况吗？黄营长，这是上级派来的联络员小赵同志，他带来了上级的新指示。黄营长好。山东纵队联络员赵二宝向您报道。好，好，好，小赵同志，来，快坐。是，啊，来，啊。啊！你叫什么叫？吓死我了！哎，哎，雪飞，你轻点吧。我已经很轻了。哎，现在还有那么疼吗？不疼。哎呀，哎，刘大侠别见怪啊。这丫头被我小时候给惯坏了。哎，爹，你怎么在她面前说我坏话
，明明是他自己不中用，一点点小伤，还在那鬼哭狼嚎的，还大侠呢，丢人！哎，雪飞，柳大侠，跟这丫头说话没有超长的定力，会被气死的。没关系，我我就喜欢听他说话。他骂你，你也高兴。他不骂我，我更难受。他他脑子坏掉了。雪飞，你去哪儿？去哪儿都行，就是不想跟你说话。我，为什么？因为我会被你气死。哎，雪飞，一星大师，我，我又说错话了。哈，柳大侠。哎，别别别，千万别叫我柳大侠，叫我小春就好了。哦，好好，迎春兄弟啊，听说你从武汉一直跟着我的女儿，跟到山东啊？哎，一清大师，千万别误会，我是想保护她，她去找她的黄大哥，可是又不知道路，走着走着就走到了鬼子的地盘。哦，哦，小女莽撞，多亏迎春兄弟一路上的照顾、啊。不用谢。是我应该做的，啊，没有谁啊能够平白无故的去保护一个素不相识的人。我愿意一辈子保护他。哦，那他要是不愿意呢？那我也愿意保护他。哎呀！这真应了那句老话，不是冤家不聚头啊！这是师傅自制的草药，你敷上去以后，应该三天就好的差不多了。怎么样，你现在好点了吗？啊，好多了。用了云姑的药之后，就不疼了。苏姑娘，多谢你。哎，苏姑娘，还有。其实，你不用太介意你脸上的伤。我不介意。苏姑娘，你知道吗？在大家心里，你永远是最美的。哎，苏姑娘，苏姑娘。哎，我说。哎，我说，是不是楚乔他给你用药了？啊，对，用药了。多谢前辈妙手回春，我的伤已经好的差不多了。那就好。哎，刚才你说什么来着？刚才？啊？我没说什么。哎，你是不是真的不介意我家楚乔脸上的伤？哎，前辈，苏姑娘的脸。是为了杀鬼子才。哎呀，行了，你别跟我绕弯子了。我只问你，楚乔脸上的疤痕要是不好，你是不是真的不会介意？我，嘿，这么支支吾吾的，我算是明白了。哼，你们男人都是以貌取人，没一个好东西。哎，哼，前辈，前。阁下
山木，又令阁下失望了。属下愿意切腹谢罪。哼，你切腹又能如何？能让损失的炸药恢复原样吗？能让失去的战机重新出现吗？不能，阁下。这一次围剿的失败，最重要的不是潍坊兵工厂被炸，而是许少华部队根本就不在我们的包围圈内。这怎么可能呢？难道？没错，八路军潍坊纵队在我军发起总攻之前就已经逃出包围圈了，他们对我们的行动计划了如指掌，这究竟是怎么回事？被黄明峰给骗了，什么意思？此次围剿行动的作战计划，启用的是新密码本。山东纵队提前获得我军行动部署，也就说明他们早已经破译了我们的情报。也就是说，黄明峰拿到了密码本。可是两个密码本都在，这就是黄明峰的精明之处。他早已经。将整本密码本装进了脑子里，不可能。那么短的时间，他竟能背下一千多个代码。以他的聪明，练就过目不忘的本事，不算太难。我不相信。那阁下，还有其他的解释吗？如果真是这样的话，那海狼计划有可能就暴露了。黄明峰，太可怕了。阁下，您是不是要打电话给总部更换密码本？你什么意思？不出十天就能好。好，十天。好。我们这次新的任务只有三天时间，你要是养不好伤的话，恐怕就不能参加了。哎，我说道长，嗯，这么几十年来你那个药，怎么还是一点长进都没有啊？嘿，这老太婆，你吹什么牛啊？你那个药比我的好不到哪儿去。哎，哼，不信。咱们比试比试，三天之内，我保证这个小哥他的伤能够好。小哥，一天三粒，三天之内，要是你的伤没有好，老太婆从此我就不在江湖上行医。谢谢云姑。哎，云姑，你帮我们大忙了。哎，您说吧，有什么新任务？啊，您请坐啊。同志们。赵二宝同志给我们带来了上级的最新指示，总部破获了鬼子的情报，他们已经启动了代号“海狼计划”。什么是“海狼计划”？啊，这个，请小钟同志给大伙解释一下。哎，“海狼计划”就是日本最高指挥部在两年前制定的作战计划，就是在中国本土上
大批量的制造化学武器。钟姐姐，呃，什么是化学武器？啊？哦，你也看到了，山木拿的那个小钢丸，它就是化学武器的一种，鸽子蛋大小的钢丸，就可以夺取数十人的生命。这就说明，钢丸里面含有很多的毒气。日本人。本来想在三个月之内占领我们中国，可是这场战争已经整整打了五个年头，他们再也消耗不起了，所以就启动了海狼计划。他们这是在做最后的挣扎。什么海狼计划？不就是吓唬人的吗？那不就是几个小钢丸吗？你错了，他们不仅仅要制造钢丸，还要制造炮弹。小钢炮、山炮，甚至在直接作战的时候，他们可以用飞机直接喷洒，顷刻间就可以夺取成百上千战士的生命。狗日的小鬼子，也太狠毒了！嗯，是啊，所以这些化学原料，一旦被用于正面战场，后果不堪设想。上级命令我们，尽可能马上销毁这批武器。黄营长，三天后，鬼子的太和号军舰就将到达胶州湾，然后换小船进入小清河，在小清河码头登陆。你们的时间不多了。嗯，赵二宝同志，请你去转告总部的领导同志，我们的敌后小分队一定保证完成任务。嗯，魏队长会全力协助你们。诸位大侠，祝你们马到成功，告辞了。好，好，那我送送你。好，走。钟小贤，你怎么对鬼子的事情那么了解呀、啊？对啊，钟姐姐，鬼子那么重要的计划，你是怎么知道的？我曾在关东军服过军役。钟姑娘，你这真人不露相啊！没想到你还能混进关东军窃取情报啊！来，兄弟，你们所有人都不知道吧？钟姑娘是日本人。啊！日本人。日本人，你是鬼子！穆姑娘，怎么那么说钟姑娘呢？日本人有好有坏，不是每一个日本人都是鬼子。日本人也有好人。钟小贤，你不要骗了我们。没错，他是日本人。师兄，你为什么不告诉我他是鬼子？钟小贤同志，虽然是日本人，但他和我们一样，爱着这个国家，他痛恨这场战争，痛恨侵略者。你们都了解他，在每一次的生与死的考验面前，他退了吗？我们有这样的战友，有这样的同志，应该感到骄傲。鬼子就是鬼子，这是两回事。师兄，雪飞，你师兄说的对。凶什么凶？就知道护着他。哼！啊，钟姑娘，雪飞她不懂事，你别往心里去啊。钟姑娘，都是我的错，真没想到我会这样。哎，很好。如果黄明峰真的有所行动的话，就按你的计划执行。嗨。不过，保护太和号的任务，指挥权要由龙泽一夫来担任。这是最高长官的命令。当然，我也没有提出异议。谢谢阁下。为什么要谢我？阁下，为了保护春熙，才没有提出异议
，你果然是聪明过人。你是我一手提拔起来的，我不能让你因为一个黄明峰而断送了前程。阁下的厚爱，令春熙惭愧。好了，过去的事情就不要再多想了。你和黄明峰交手多次，他对你可谓是了如指掌。最高司令部为了这次海狼行动，投入了大量的人力和物力，容不得有半点闪失。这次去军部开会，军部提出要换一个人来指挥。山木对龙泽君早有耳闻，他曾在海军服役，素有“大洋之沙”的美誉，是帝国军人中少有的干才。他完全有资格担任此项任务的指挥官。那么，由你来担任他的助手，你愿意吗？山木一定会竭尽全力。协助龙泽大佐完成任务。很好，山木，你让我最欣慰的地方，就是你从不计较个人得失，无论成败，你在我心里，都是帝国最优秀的军人。为了帝国的事业，山木愿意付出自己的生命。来人！来介绍一下，这位就是神谷师团的战花，山木春熙中佐。神谷师团特别行动队山木春熙向您报道，请多关照。我已经听说了你的很多故事，属下惭愧。你的英勇，我是敬重的。可是，你多次失败，却也让皇军丢尽颜面。对此，我不能不说。你是愚蠢，而且不可原谅的。属下是实话实说，请阁下见谅。龙泽大佐，也许你从来就没有失败过，也许将来。你依然不会失败，但是我要给你一个忠告：失败并不都是因为愚蠢，而胜利者并不意味着就比失败者聪明
。知那人常说：“谋事在人，成事在天。”阁下是想告诉属下，决定胜负的因素是运气。哼哼哼哼，看来龙泽君。还是要多学一点支那人的哲学。他们认为成功有三个要素：天时、地利、人和。属下不会为自己的失败寻找借口。有一只捕鼠的猫，就在。他将要做出最后胜利的一扑，突然，一只蝎子咬住了他的后腿。请问，那只猫比那只老鼠更愚蠢吗？阁下，请恕我直言，如果我要是那只猫的话，我会非常小心我的身后。<笑>龙泽君深得最高司令长官的赏识，想必一定有过人之处。但是我还是要提醒你。<音>是吗？山木忠心的希望他能够战胜黄明峰。嗯，你有这样的觉悟很好。祝你一切顺利。是的，阁下。祝你们成功先不说他们山木特别行动队里高手如云，就单单你这个长相，呃，哎，我看看，其实你不用太介意你脸上的伤，我不介意。苏姑娘，你知道吗？在大家心里，你永远是最美的